Ângela Cetim abre para nós as portas de seu novo escritório de arquitetura e mostra o que considera importante em um projeto corporativo. Hoje eu vou apresentar para vocês o projeto do meu escritório de arquitetura, é, que foi desenvolvido e projetado há aproximadamente dois anos e recentemente foi concluída a obra. É, ele foi criado para atender a necessidade de ter um espaço exclusivo para atender os meus clientes, é, receber fornecedores, receber amigos e, enfim, um espaço que acomodasse os meus projetos e a parte tanto de arquitetura como de interiores. É, os revestimentos utilizados, eles visam atender toda a parte de praticidade, tanto de limpeza como manutenção e, é claro, a parte estética, né, a beleza em si. É, os revestimentos de piso, em geral, então, são é, o porcelanato polido 80 por 80 da Portobello Shop do Alto da 15, juntamente com detalhes em mármore branco Paraná, que foram utilizados na escada, nas soleiras, para criar um ambiente mais harmônico. Nas paredes, a opção foi por cores neutras, é, juntamente com algumas texturas para criar algumas, alguns elementos de volumetria. Então, na recepção, eu utilizei o papel de parede é, da Marília Decor, que fez toda a diferença na recepção. Na sala de trabalho, uma das paredes ela foi revestida com um filete de pedra ardósia para também criar essa questão da textura diferente de uma parede lisa. Também utilizei os quadros para criar esse ambiente mais aconchegante e você preencher as paredes para não ficarem paredes lisas, sem detalhes. Bom, na sala de trabalho, o painel ele foi executado em uma laca semibrilho com os detalhes em relevo para fixação da TV e do ar condicionado. Essa bancada ela também concentra os computadores com tampo branco e a base dela também foi feita na, na laca semibrilho. Para compor o ambiente, as cadeiras utilizadas são teladas e com todos os comandos de ergonomia para maior conforto durante o trabalho. Embaixo da escada foi executado um armário é, para aproveitamento de espaço, é, juntamente com um nicho pra, que acomoda uma pia de apoio e com os detalhes em scissor stone branco. A recepção ela foi pensada para quando o cliente viesse até o escritório, ele ficasse num ambiente confortável, agradável, mas ao mesmo tempo com muito estilo. As paredes, elas têm uma cor neutra, juntamente com o papel de parede, com esse desenho meio curvo tal, que remete ao desenho da luminária utilizada. Os móveis, as poltronas, as persianas, e as, a mesa lateral, todos foram fornecidos pela Marília Decor, juntamente com o um papel de parede. É, no lavabo, também foi utilizado persiana da Marília Decor, a persiana plissada. É, e nas paredes, eu utilizei uma pastilha é, branca, fornecida pela Global Revest, e também detalhes com mármore branco, cuja torneira ela fica fixa na parede, que sugere o efeito cascata. Ainda no lavabo, nós temos um painel em laca semibrilho que tem o mesmo desenho da sala de trabalho para ficar na mesma composição, na mesma harmonia. O projeto de iluminação do escritório foi desenvolvido juntamente com a Grey House para destacar todos os elementos do escritório em geral, tanto na parte interna como na parte externa. Na sala de trabalho, a gente utilizou no rebaixo de gesso luminárias embutidas, espelhadas, que refletem muito bem a luz, e também dois rasgos no gesso com fita de LED embutida, que cria um ambiente mais aconchegante. Na escada, a gente utilizou balizadores embutidos na parede, 
o que dá um destaque muito grande para a escada e fica muito agradável. Bom, o projeto arquitetônico, ele conta com uma volumetria bem acentuada. É, vários detalhes com diversos acabamentos, texturas e cores, o que cria um visual bem contemporâneo. Na fachada, é, também foram utilizadas pastilhas filetadas, teladas da Portobello Shop, do Alto da 15, que valorizam principalmente o detalhe lateral do escritório e ao lado da porta. A conclusão deste projeto do meu escritório, ela ficou dentro das minhas expectativas e aqui eu consegui mostrar um pouco do meu gosto e do meu estilo de trabalho. Empório Porto Belo Ponta Grossa. A alta qualidade Porto Belo em uma loja exclusiva para você nos Campos Gerais. Inovação, tecnologia e beleza em seu projeto. Porcelanato com infinitas combinações e acabamentos para pisos, paredes, banheiros, cozinhas, calçadas e áreas externas. Equipe técnica e assessoria completa. Empório Porto Belo Ponta Grossa. A Casa da Porto Belo. Confira na nova edição da revista Casa Sul. O projeto de Gisele Busmaier com um quarto infantil inspirado no mar, o quarto do adolescente com direito a palco de apresentações e a elegante área social onde o destaque é o lustre em bronze. Veja também a reforma e ampliação feita por Esther Close e Elaine Pinterich da casa que agora está preparada para o inverno, o escritório de advocacia moderno com ambiente sem excessos e as ideias de Eduardo Mourão para unir móveis clássicos em propostas super atuais. Confira também nossa seleção de pendentes de até R$ 200. Reais. No caderno de construção, você fica por dentro de como escolher o terreno certo, inspira-se em projetos arquitetônicos e aprende como usar a iluminação externa em fachadas e jardins. Revista Casa Sul já nas bancas, também disponível para compra em nossa loja virtual. Programa Casa Sul. Oferecimento... Porto Belo Shop Alto da 15, a Casa da Porto Belo, Madeplast, a inovação da madeira, Sevimar, especial para sua cozinha e para você.